அடிக்கடி கோபம் வர்றது அவர்களுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னைத்தானே நொந்துக்கிறது பிறரோட கம்பேர் பண்ணி தன்னை பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கிறது அதற்கடுத்து சில நேரங்களில் வந்து நாம் ஏன் வாழணுங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் சிலருக்கு வந்து இது எனக்கு மட்டும்தான் ஏன் இப்படி நடந்திருக்குது என்னோட சேர்ந்தவர்கள்லாம் நல்லா தான் இருக்காங்க நான் மட்டும் ஏன் இப்படி ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதனுடைய விளைவா ஒன்று தன்னுடைய ரிலேட்டிவ் அல்லது நெய்பர்ஸ் ஃபேமிலி வந்து அதீதமான முறையில் வேதனைப்படுத்துவாங்க இல்லையா அவர்களிருந்து விளங்கிடுவாங்க மனநலம் அப்படிங்கிறத பத்தி நாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி அவேர்னஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட் நீங்க இவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலை என்னன்னா மனசுனா என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் தெரியாது எல்லா லிட்ரேச்சர்லயும் மைண்ட் மைண்ட் தான் சொல்லுவாங்க ஆனா மைண்ட்னா என்னன்னு தெரியாது அது கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் போய் மென்டல் பாங்க மென்டல்னா என்னன்னு தெரியாது ஸோ ஒரு ஹியூமனுடைய பிரைன் ஃபிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டத்தினுடைய ஹெட்டு அதே மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய மைண்டுங்கிறது தான் கிரீக் லாங்குவேஜில் மென்டல்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதனுடைய சைக்கலாஜிக்கல் சிஸ்டம் தினுடைய ஹெட் ஆர்கன் ஹெட் ப்ராசஸ் தான் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து உடம்பு நல்லா இருந்தால் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் மனசு நல்லா இருந்தால் எல்லா ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஹெல்த் சைடு பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் டிசார்டர் சைடு பார்த்துருவோம் எங்களுடைய எம்எஸ்கே தேரி படி மனம் மைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழில் சொல்லணும்னா மனங்கிறது அறிவினுடைய தொகுப்புன்னு சொல்கிறோம் மூளை அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து நரம்பு தசையிலான ஒரு தொகுப்பு அதே மாதிரி மனங்கிறது அறிவினுடைய ஒரு தொகுப்பு அந்த அறிவு வந்து ஃபைவ் சென்சரி ஆர்கன் மூலமாக நம்ம கேதர் பண்ணதாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் அவங்க மதருடைய வயிற்றில் இருக்கிறப்ப அவங்க மதருடைய சென்ஸ் மூலமாக ஏற்பட்டதாக இருக்கலாம் ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலகத்தை பார்க்குறான் சமூகத்தை பார்க்குறான் இப்போ தன்னுடைய மனசில் எது பதிவாக இருக்குதோ அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது அது அங்கே இல்லைங்கிற பட்சத்தில் வந்து ஒருவேளை புதுசாக இருந்தால் ஹீ மே பி ப்ளஷர் ஹீம் செல்ஃப் அஃபெக்டட் ஒன்று அப்படின்னா இவன் பார்த்து பயந்துக்குவான் அப்போ அதனால் என்னென்னா இந்த மைண்டுங்கிறது வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அப்போ இது எப்படி இருக்குதோ அதனால தான் அவங்க தான் வெற்றி அடைய முடியும் இதுதான் எங்களுடைய தேவை அப்படி பார்க்கும் பொழுது பர்டிகுலராக வந்து இந்த மனசு சரியில்லைனா என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய லிஸ்ட்டு அதோடு சேர்ந்து உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்துச்சுன்னா அது மனசுக்கு டபுள் லோட் ஆகிடும் அதில் நீங்கள் ஒன்று கொடுத்துருக்க டாபிக் என்னென்னா அருமையான டாபிக்ஸ் எய்ட்ஸ் அண்ட் டிபி இந்த எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வியாதி ஏன் வருது அப்படிங்கிறதுக்கும் அல்லது வந்ததுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு சிங்கிளான ரீசன் என்னென்னா எதுவுமே முறைப்படுத்தப்படாத புதிய இன்பங்களை தேடும் பொழுது தான் அது தவறான வழியில் போய் அது மனச்சிக்களையும் உடல் சிக்களையும் உருவாக்குது அப்போ இந்த நோயினால் பாதிப்பு வருவதற்கு காரணமே இவங்களுடைய முறையற்ற விஷயம் அல்லது முறையற்ற தொடர்புகள் இது தான் இந்த நோய் உருவாக்குது இது வந்த பின்னாடி பொதுவாக எய்ட்ஸ் நோயாளிகளுக்கு அவங்க வந்து இண்டிவிஜுவலாக இருக்கவே முடியாது பல நேரங்களில் வந்து சோசியல் ஐசோலேஷன் இன்னொரு செயல் என்னென்னா அவங்களுக்கு அதிகமாக வரக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னா தன்னால் இப்படி இருக்க முடியலையே அப்படிங்கிறதுக்காக அடிக்கடி தன்னைத்தானே நொந்துக்குவாங்க அனுபவப்பட்டுக்குவாங்க பிறரோடு கம்பேர் பண்ணி தன்னுடைய பிரச்சனையை வந்து தனக்குள்ள மனசுக்குள்ளேயே அதிகப்படுத்திகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ இவர்களுக்கு என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் அந்த மருந்து முழு பலனை கொடுக்காது அப்போ அவர்களுக்கு தேவை உளவியல் ஆலோசனை அப்படிங்கிறது மிக அற்புதமான ஒரு விஷயம் விசுவல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்டு இதுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு கேட்கலாம் நீங்கள் செய்கிறதே வந்து என்னென்னா இந்த அவேர்னஸ்ஸை வந்து நீங்கள் பிக்சரைஸ் பண்ணி மக்களுக்கு காமிக்கிறது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அவேர்னஸ் எம்எஸ்கே லைஃப் கிளிக் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது சயின்டிஸ்ட் வி ஹேவ் அதில் வந்து தனி டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று வச்சுருக்கோம் அது என்னென்னா உங்களுக்கு விஸ்காம பேஸ் பண்ணியே மீடியா சைக்காலஜி இன்ஸ்டியூட்னு வச்சுருக்கோம் இது வந்து சினி ஃபீல்டு உள்ளவங்களுக்கு வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த சமூகத்துக்கு தேவையான விஷயங்களே நீங்கள் எடுத்து கொடுக்க முடியும் இப்போ சமீபத்தில் வந்து நிறைய காலேஜுக்கு வந்து எங்களுடைய கேசிசி நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அந்த விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து படம் பிடிச்சி அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து ஒருத்தர் சொல் வடிவில் சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்க செயல் வடியில் விஸ்காம் இருக்கீங்க இந்த ரெண்டையும் மிங்கிள் பண்ணவங்க ரொம்ப நம்ம பாராட்டுறேன் ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ போத் ஆஃப் த ஹெச்ஓடிஸ் மேடம் 
சிக்ஸ்த்து மந்த் ஆல்சோ இன்னொரு பிரபலமான காலேஜ் நாங்கள் பேர் சொல்ல மாட்டோம் அந்த காலேஜ் வந்து இஸ்காம் கம்யூனிகேஷனுக்கு என்னுடைய மியூசிக் ஃபேக்ட்ரின்னு நாங்கள் தனியாக ஒரு வச்சுருக்கோம் அதை கேட்டிருக்காங்க அதுவும் வந்து என்னென்னா சார் நாங்களும் சைக்காலஜி தான் சேர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஓகே ஸோ தட்ஸ் வை இது ஒரு லேட்டர் ஸ்ட்ரெண்டாக வந்துட்டுருக்கு அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறக்காக இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஓகே ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ஒரு நோய் வந்துருச்சு அது எய்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஈவன் டயபெட்டிக்கு கூட இருக்கலாம் அப்போ அது வந்து மருந்து அளவில் பாதிக்கிறத விட மன அளவில் வந்து அது மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அதனால் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா இந்த நோயுடைய தீவிரத்தன்மையை வந்து அவங்க மெகானிசமாக கற்பனை பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த இமேஜ்டு இந்த வாஸ்ட் மேனர் தட் ஹில் தயர் லைஃப் ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு சாதாரண டிசீஸ் தான் இட் கேன் கியூரபிள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்ல முடியும் இது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த டிசீஸ் ஏன் வருது அப்படிங்கிற ஒரு எய்ட்ஸுங்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எடுத்து பார்த்துட்டோம்னா இவர்களுக்கு வந்து கிரேசின்னு சொல்லக்கூடியது எதுலேயுமே திருப்தி அடையாத தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அது மனித மனம் சார்ந்த திருப்தியாக இருக்கலாம் மனித உடல் சார்ந்த திருப்தியாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி திருப்தியை வந்து அதிருப்தியான முறையில் தேடல தான் இந்த நோய்களுக்கு அவங்க கால காரணமாக மாறுறாங்க அப்போ ஆக்சுவலாக வந்து அவர்களுக்கு நோ ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் அதாவது சைக்கலாஜிக்கல் ப்ரிவென்ஷன் டு ப்ரிவெண்ட் த டிசீஸ் ஆஃப்டர் தட் சைக்கலாஜிக்கல் கேர் டு ரெடியூஸ் த டிசீஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ வந்து இவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயம் முக்கியம் அதே மாதிரி இந்த மேட்டர் ஆஃப் மென்டல் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவாக எய்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் எய்ட்ஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா அடிக்கடி நிறைய பசி இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒரு சிலருக்கு வந்து இது எஸ்டீம் என்று இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒருத்தருடைய இனிக்கு கேரக்டர் பொறுத்தவரை ஒன்றும் எஸ்டீமில் இருக்கும் இல்லையா அது இல்லாமே இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அடிக்கடி கோபம் வர்றது அவர்களுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னைத்தானே நொந்துக்கிறது பிறரோடு கம்பேர் பண்ணி தன்னை பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கிறது அதற்கடுத்து சில நேரங்களில் வந்து நாம் ஏன் வாழணுங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் சிலருக்கு வந்து இது எனக்கு மட்டும்தான் ஏன் இப்படி நடந்திருக்குது என்னோட சேர்ந்தவர்களாம் நல்லா தான் இருக்காங்க நான் மட்டும் ஏன் இப்படி ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதனுடைய விளைவாக ஒன்று தன்னுடைய ரிலேட்டிவ் அல்லது நெய்பர்ஸ் ஃபேமிலியை வந்து அதீதமான முறையில் வேதனைப்படுத்துவாங்க இல்லையா அவர்களிருந்து விலகிடுவாங்க ஸோ இது வந்து அவர்கிட்ட உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது நாங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய நிறுவனங்களில் வந்து இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறது கன்சல்டிங் கிடையாது சை கவுன்சிலிங் கிடையாது சைக்கலாஜிக்கல் தெரப்பின்னு சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு அந்த பாதிப்பை கண்டடி கண்டறிந்து மாற்றக்கூடிய ஒரு உளவியல் நடைமுறை ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் அதில் யாரும் ஒருத்தி இறந்துருப்பாங்க அந்த சமயத்தில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஃபேமிலி பேர்டுங்கிறது குழந்தைகளை வச்சு காப்பாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடியே வந்து என்னுடைய எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு இருக்கிறப்ப வந்து ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து ஒருத்தர் வர்றாங்க சார் ரெண்டு குழந்தைகள் விட்டுட்டு கணவர் வந்து இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்துட்டாங்க பட் அந்த கணவருடைய கவர்மெண்ட்டில் இருந்ததுனால அந்த போஸ்ட்டை நான் வாங்கி காப்பாற்றிட்டு இருக்கேன் பட் ப்ராபப்ளி எனக்கு என்ன பயமாக இருக்குன்னா இந்த டிசீஸ் வந்து ஜெனட்டிக்கலாக என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்துருமோங்கிற பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் நாங்கள் வந்து அந்த டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே டிஎன்ஏ தெரப்பிங்கிறத எங்களுடைய நிறுவனம் கண்டுபிடிச்சது உளவியல் சிகிச்சை அப்போ இந்த டிஎன்ஏ தெரப்பியில் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டிஎன்ஏவை மாற்றுவதற்குண்டான ஃபேக்டர்ஸ் உருவாக்குறோம் இது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் ஈவன் சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட்டு கூட சமீபத்தை ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பது நாள் வந்து ஒருத்தர் ஆஸ்ட்ரானாட் வந்து அங்கே அந்த வான் அந்த ராக்கெட்டில் இருக்கிறப்ப வந்து அவரை டிஎன்ஏவே மாறிடுச்சுங்கிறாங்க பட் இது நாங்கள் டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சொல்லிட்டோம் டிஎன்ஏவை வீ கேன் ஏபிள் டு சேஞ்ச் அண்டு சிக்மா அதை வந்து நம்ம மாற்றணும்னா நிச்சயமாக அவர்களுடைய லைஃப் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது ஒரு பார்ட் இப்போ இதெல்லாம் வந்து எய்ட்ஸ் தான் வரக்கூடியது ஆனால் எய்ட்ஸை வந்து முடி முடிவில் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம்னா இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இதை வந்து மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்கிறாங்க நாங்கள் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்லவே மாட்டோம் மீடியா வந்து எப்போவுமே குட்டு தான் அந்த மீடியாவை அப்ளை பண்ணுறதும் தான் இவங்க செய்கிற தவறு தான் ஆனால் அந்த தவறை தன்னுடைய தவறை தன்மேல் போட்டுக்கொள்ளாமல் ஸ்கேப் கோட் பண்ணிடுவாங்க மீடியா தான் இப்படி பண்ணணும் சொல்லிட்டு பொதுவாக பாலியல் சார்ந்த முறையற்ற ஈர்ப்புகளையும் கவர்ச்சிகளையும் அது ஈடுபாடுகளையும் குற
அவங்களுக்கு நாங்கள் பர்சனல் கன்சல்டன்ட் ஸோ அப்படி பார்க்கையில் வந்து அவங்க எங்கிட்ட வந்து கவுன்சிலிங் வருவாங்களா இல்லை கேள்வி கேட்பாங்களா இது விளம்பரம் கிடையாது உங்களுக்கு விழிப்புணர்வாக சொல்கிறேன் அப்போ ஒவ்வொரு மனிதனுமே ஒரு பிரச்சனைகளை மாட்டிகிட்டு இருக்கப்போ வந்து அந்த பிரச்சனைகளை விழிப்புணர்வு கொடுக்கமுக்காக வந்து எங்கள் மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் கூப்பிட்டு தான் ரொம்ப நான் உங்களை அப்ரிசியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து எஸ் எஸ் சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் விஸ்வா விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு பேருத்துடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவருக்கு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் அவேர்னஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் இட் இஸ் நாட் அட்வைஸ் இட் இஸ் அவேர்னஸ் ஓகே ஸோ இது அடுத்த ஒரு கேட்டகரி இந்த டிவிங்கிறது அதாவது இது எதனால் வருது அப்படின்னா அதிகமான பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த ஆர்கானிக்காக வரக்கூடிய பிரச்சனை நாங்கள் பார்த்ததில் வந்து இப்போ மும்பையில் எங்களுடைய கன்சல்டிங் இருக்குன்னா மும்பையில் வந்து இந்த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற ஏரியாவில் இருக்கிறப்போ வந்து அந்த பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷனால் அவங்களுடைய இன்டேக் இன்ஹேல் பண்ணக்கூடிய ஏரில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி வரக்கூடியது ஒன்று இது வந்து மேஜராக வந்து டிசீஸ் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சது பட் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் போன வாரம் நடந்த ஒரு கேஸ் ஹிஸ்டரி ஒரு பையனுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதமாக சளி வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் அந்த சளியை நிறுத்துறதுக்கு மருந்து கொடுக்குறாங்க மருந்து கொடுத்து எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகவே இல்லை ஒரு தடவை வந்து என்ன செய்கிறாங்க திடீர்னு வந்து அந்த பையனுக்கு வந்து இந்த லாக்டவுன் வந்த பின்னாடி லாக்டவுன் சொல்லிடுறாங்க சொன்ன பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சளி நின்று வச்சு உடனே இவங்க பேரண்ட்ஸ் எங்கிட்ட கூப்பிட்டு சார் என்ன சார் மருந்தே கொடுக்காம நின்று போச்சு அப்படின்னு எங்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ நாங்கள் சொன்னது என்னென்னா ஒரு ட்ரூமான்னு சொல்லக்கூடிய சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வேர்ட் த ட்ரூமா எமோஷனல் ட்ரூமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கு எல்லா நோயும் உண்டாக்கிடும் அப்படி பார்க்கையில் வந்து நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்த ஸ்டடீஸில் வந்து யாருக்கெல்லாம் இந்த டிபி அப்படிங்கிறது அட்டாக் ஆகுதுன்னா ஒன்று இந்த கெமிக்கல் பாய்ஸ்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அது லெஸ் அதை விட சொல்லுடைய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் ஃபுட் ஹேபிட் அதே மாதிரி அவங்களுடைய எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஆக்குபேஷனல் ப்ரெஷர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் அவங்க பேர் பண்ண முடியலனா ஆட்டோமேட்டிக்காக லங்ஸ் வந்து அது எதை வந்து வெளியேற்றணுமோ எக்ஸ்கேல் பண்ணுமோ அது ஆக்சுவலாக பியூர் ஆக்சிஜன் பேஸ்டாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து லங்ஸில் இல்லை கழிவுன்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கலாம் இதை வந்து வெளியே பண்ணாதனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்து லங்ஸ்லேயே அது தேங்கிக்கும் அது வந்து ஒரு வைரஸ் ஒரு பேக்டீரியாவை கிரியேட் பண்ணி அதுதான் அந்த டிபி வர காரணமாக இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி டிபி பிரச்சனைகள் வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு முதல் கட்டமாக அவர்களுடைய அணுகுமுறை உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை வந்து சரிப்படுத்துறதுக்குண்டான சரியான கன்சல்டன்சி நாட் அட்வைஸ் கவுன்சிலிங் இன்றைக்கி யாருமே ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க இன்னைக்கு கவுன்சிலிங் அப்படின்னா எல்லாம் எனக்கு தெரியுங்கிறாங்க இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்டுடைய மைண்ட் இருக்குது அப்போ வந்து அவங்களுடைய அனலிட்டிக்கில் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணி அவங்கள மாற்றணம்னா அதனால் வரக்கூடிய அந்த லங்ஸில் வரக்கூடிய கழிவுகளை நம்ம சரிப்படுத்த முடியும் இது ஒன்று ஒரு இது ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் செகண்டரி மெஷர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபி அஃபெக்டட் பீப்புளுக்கு வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறது ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்போ அவங்க நாளுக்கு அவங்க டே டு டே லைஃப்பில் வந்து ஈவன் ஒரு சின்ன மூமெண்ட் பண்ணால் கூட முடியாது உதாரணத்துக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு கேஸ் ஒரு கார்பரேட்டில் டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்கள் மிகப்பெரிய மல்டி மில்லினர்ஸ் அவங்களால வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு வினாடி தன்னுடைய உடம்பை ஷேக் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மூச்சு வாங்கி மூச்சு வாங்கும் ஸோ அவங்களுக்கு எதுவுமே அப்படி இருந்த மாதிரி இருக்கணும் ஈவன் வந்து அவங்க தன்னுடைய பெர்சனல் சொல்லக்கூடிய பாத்ரூம் டாய்லெட் போனால் கூட அந்த மூ பாடி மூமெண்ட்ஸில் வந்து அவங்களுடைய லங்ஸ் ரொம்ப சஃபர் ஆகிரும் அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் மேலே ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் இதெல்லாம் ஏன் வருதுன்னு சொன்னால் ஒரு வகையில் நான் ஃபியர்ங்கிற வேர்டை வந்து சிம்பிளாக சொல்லிக்கு போயிடலாம் நாங்கள் என்ன சொல்லணும் ஃபியர்ங்கிற ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையினுடைய செயல்பாடுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆக்டிவிட்டி அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து இட் இஸ் அ வாஸ்டல் அப்போ அந்த ஃபியர் ஃபேக்டரை வந்து அனலைஸ் பண்ணி குறைக்கிறது மூலமாக அந்த பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு அந்த லங்ஸ்னால் வரக்கூடிய பயத்தினால் வரக்கூடிய ஃபியர் பேஸ்டு ட்ரூமாக அந்த ஆக்டிவிட்டி குறைக்க முடியும் ஸோ இதுதான் முக்கியம் அதனால் இந்த ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே வந்து நீங்கள் இந்த ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிட்டியாக எடுத்து செஞ்சீங்கன்னா இந்த சொசைட்டிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு இருந்து கா காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு பெனிஃபிட்டாக நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பொதுவாக வந்து மனசுனால தான் பிரச்சனை வருது
அதே சமயம் நோயினுடைய பாதிப்பு மனசை வந்து இன்னும் நோயாளியாக மாற்றுங்கிற விஷயத்த வந்து அவர்னஸோட நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் நிச்சயமாக ஒரு சொசைட்டி அந்த ஒரு தனி மனிதன் அப்படிங்கிறது அவர் சார்ந்த விஷயத்துக்கு அப்பால் அவரை சார்ந்த ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அந்த ஃபேமிலிகளுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அவேர்னஸ் ஓகே அடுத்த விஷயம் என்னென்னா இந்த ஃபீலிங் ரிலேட்டட் அது ஃபுட் ரிலேட்டட் இந்த டிபி அட்டாக் ஆனவங்களும் சரி அதே மாதிரி இந்த எய்ட்ஸ் அட்டாக் ஆனவங்க சரி ஃபுட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு சிலருக்கு ஒத்தே வராது இது ஒரு டைப்பு இன்னொரு டைப் என்னென்னா ஃபுட்டு வந்து ஃபுட் கிரேஸின்னு சொல்லலாம் ஃபுட் கிரேவிங் நாங்கள் வந்து ஃபுட் அடிக்ஷனே தனியாக டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருக்கோம் இந்த ஃபுட் அடிக்ஷன் ஆனவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆச்சரிய பிடிவீங்க உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறதுக்கு ஒரு டாக்டரேட் ரிசர்ச் ஸ்காலர் இஸ் அ சயின்டிஸ்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து இதே மாதிரி வந்து லங்ஸ் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் என்ன சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கணும்னா ஒரு நேரத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூறு கிராம் முந்நூறு கிராம் வந்து நான் மட்டன் சாப்பிட்டா தான் உயிரோடு இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு பர் டே நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் கிலோ அவங்க மட்டன் எடுத்துக்கிறாங்க அது வெரி ஸ்டைப் அது சிக்கனாக இருக்கலாம் அல்லது மீட்டாக இருக்கலாம் இனியும் எடுத்துக்கிறாங்க இவங்களுக்கு என்னென்னா நான் உயிரோட வாழ்ந்து என்னோடய லங்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னா எனக்கு இப்படி இருக்குன்னு ஒரு கிரேஸி அவங்க கிட்ட இருக்குது இது ஒரு டைப் இன்னொரு டைப் வந்து நான் சாப்பிட்டா டைஜஷன் ஆகாது டைஜஷன் ஆகலைன்னா எனக்கு பிரச்சனையாக இருந்தது சாப்பிடாத டைப் இருக்குது அப்போ இவர்களுக்கு வந்து ப்ரிவென்டிவ் ஃபுட் ரிலேட்டடாகவும் ப்ரிவென்டிவ் ஃபீலிங் ரிலேட்டடாகவும் நம்ம கொடுத்தோம்னா அவங்களுடைய விஷயத்தை கொஞ்சம் அவங்க ஃபேமிலிக்காக அவங்களை விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் பொதுவாகவே வந்து இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வந்து மனசு வந்து அதில் முக்கியமான ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறது இதுவரைக்கும் தெரியவே இல்லை நம்மளாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறதே வந்து நமக்கு தான் புதுசாக இருக்குது தவிர மற்றவங்க இந்த விஷயம் ஒன்றும் அவேர்னஸ் வரவே இல்லை சார் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த டிபி பேஷண்ட்டாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்டாக இருக்கட்டும் இவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க எதை சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க நீங்கள் வந்து எஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏடிஹெச்சின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது அட்டன்ஷன் டிபிசியன்சி ஹைப்ரேக்டிவ் சின்ட்ரோம் சொல்லிட்டு இப்போ இந்தியாவில் வேர்ல்டு லெவலில் நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து மூன்றாவது ஜென்ரேஷன் நடந்துட்டு இருக்குது இந்த ஏடிஹெச்டி வந்து அதில் அஃபெக்ட் ஆகி அவங்க அதை கண்டுக்காமல் விட்டு அவங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த குழந்தையை கண்டுக்காமல் விட்டு இப்போ மூணாவது குழந்தை வந்துட்டு இருக்குது இதனுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தல வந்து ஏடிஹெச் டயக்னோசிஸ் வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு மேலே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா அவங்க எதை சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாத ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு மனநிலைக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கு இந்த மைண்ட் இஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஒரு மனிதன் வந்து மூளை இல்லாமல் வாழ முடியாது அதே மாதிரி மைண்டுடைய ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் வாழ முடியாது அதனால் மைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் வந்து தப்பாக இருந்தான்னா ஆக்டிவிட்டி பிஹேவியர் எல்லாம் தப்பாக இருக்கும் அது டிசீஸ் தகுந்த மாதிரி நம்ம மைண்டுடைய பிஹேவியர் அவங்களுடைய உடல் சார்ந்த நடத்தைகளை முறைப்படுத்தி சரிப்படுத்தணும் அதே சமயத்தில் வந்து இவங்களுடைய ஃபுட் ஹேபிட் முறைப்படுத்தணும் ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டராக இருக்குது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறைய ஸ்டோன் இருக்கீங்க யூ கேன் ஆஸ் எனி டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ரிகார்ட் சைக்காலஜி ரிகார்ட் விஸ்காம் த ஒன்லி திங் இஸ் வி ஆர் நாட் ப்ரைட் அவுட் அவர் ஆர்கனைசேஷன் So in the day before, other day before, what are the disease disorder in the world we can able to give you with the case history. And when you have 20 years ago, you have a video about it, you have to prove it. So, you have to prove it. So, you have to prove it. If you have to prove it, you have to prove it. 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 Four years. You have to prove it. Two thousand videos. Over videos. You have to prove it. You have to prove it. அதனால் எங்களுடைய எங்களுடைய எங்களுக்கு தனியாக வந்து விஸ்காம் டிபார்ட்மெண்ட்டே வி ஹேவ் எங்களுடைய கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறவங்க இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து எஸ் அ விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து என்ன கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி லேட்டஸ்ட்டாக இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பண்ணிட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் எங்கே நான் ஸ்ரீஃபீல்டுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி பண்ண ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை சொன்ன முதல் மனிதராக நீங்கள் தான் இருப்பீங்க எங்கள் கிட்ட வரக்கூடிய எல்லாமே கார்பரேட் பீப்பிள்ஸ் தான் ஸோ இதை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணுறது டுவெண்ட்டி ஃபைஸ் ஆச்சு ஸோ உங்கள் நீங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டினால் ஏன்னா உங்கள் யூனிவர்சிட்டியோட எனக்கு மோர் தென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் காண்டாக்ட் இரு
சைக்கலாஜிக்கல் ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் அவங்கள வந்து எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஆஸ்க் எனி கொஷன் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக மேலே வரணும்னா நாங்கள் கார்பரேட் ப்ரொஃபஷனல் சைக்காலஜி ஃபோரம்னே தனியாக வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் நாங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறதே கிடையாது ஏன்னா எங்களுடைய கிளினிக்கில் போர்டுமே இருபத்தஞ்சு வருஷம் போர்டே கிடையாது ஏன்னா எங்கள்கிட்ட வரக்கூடிய எப்படி சார்ட்டோட அக்கௌண்ட் வந்து சாதாரண ஏழைகள் தேட மாட்டாங்க அப்போ யார் தேடுவாங்கன்னா குரோர் பையன் சேம் ஏதான் எங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் கன்சல்டன்சி இருக்குது இது உங்களுக்கு நான் விழிப்புணர்வாக சொல்கிறேன் இட் இஸ் நாட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏன்னா எங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறது தேவையே இல்லை எங்களை பார்க்குறதுனா அட்வர்டைஸ் பண்ணி வரவே மாட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டு பேருமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வி ஆர் ரெடி டு சப்போர்ட் யூ ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் சோசியல் வெல்னஸ் வெரி குட் அருமையான கேள்வி ஆக்சுவலாக இல்லை இது என்னென்னா இதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டுங்களேன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ப்ரிவென்ஷ் அதாவது வந்து யாருமே சூசைட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு மோ டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி போட்டப்பட்ட திட்டம் இப்போ அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் சார் எட்டு வயசு ஸ்டூ பையன் ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறான்னு கேட்டுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி புனேயில் எங்களுடைய கார்பரேட் கன்சல்டன்சி நடந்தது அங்கே வந்து ஒருத்தர் பேப்பர் கொண்டு வந்து காமிச்சு பாருங்கள் சார் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டு படிக்கிற பையன் அதை பொண்ணு சூசைட் பண்ணிக்கிச்சு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பொண்ணு சூசைடல் உடனே எங்கள் டீம் வந்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணனா அவங்க அம்மா வந்து வீட்டில் வந்து இந்த பாத்திரம்லாம் எடுத்து வை கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணு சொல்லியிருக்குது யார்கிட்ட நாலாவது படிக்கிற பொண்ணுகிட்ட நான் என்ன அந்தளவுக்கு மோசமா அப்படின்னு சொல்லி சூசைட் பண்ணிக்கிச்சு இப்போ இதை இதை ஒன்று கேட்டுங்க இப்போ எங்ககிட்ட வரக்கூடிய கேசஸ் மேடம் வந்து நான் உங்கள் பிரியா மேடம் வந்து அவங்க ஒரு அறுபது ப்ராஜெக்டுக்கு டைரக்டாக இருக்காங்க அதில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்ன கோ மேனேஜ்மெண்ட்டு ஹோம் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் ஹோம் சயின்ஸ் வச்சுருக்கீங்க நாங்கள் ஹோம் மேனேஜ்மெண்ட்டு எல்லாமே ஒன்றரை லட்சம் தான் ஃபீஸு த்ரீ மந்த்துக்கு அசுமா கூட கிடையாது அதையும் நாங்கள் சொல்லிடுறோம் ஏன் அப்படின்னா இது சிம்பிள் நினச்சிக்கூடாது இன்றைக்கி வந்து வரக்கூடிய அத்தனை கேஸுமே நான் வேலை செய்கிறக்கா என்னை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க நான் வேலையே செய்ய மாட்டேன் எனக்கு வேலை செய்கிறதா உன்னை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்கிற ஒரு மனநிலை இப்போ நிறைய பேர்த்து வருது ஒன்று இதே மாதிரி இன்னொரு சைடு என்னென்னா ஜென்சி நிறைய பேர் ஆரம்ப காலத்தில் நீ வேலையே செய்ய வேணாம்னு சொல்லி வச்சிடறாங்க ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வேலை செய்யும் சொன்னால் அவங்களால தாங்க முடிய மாட்டேங்குது இது ஒரு விஷயம் இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் ஜென்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து நீ வேட்டி வேலையை பாரு நான் வந்து ஏன் பண்ணுறேன்னா நான் என்ன வீட்டு வேலைக்காக பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு வருது அப்போ இந்த பிரச்சனைகள் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு போயில் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நீ என்னுடைய மகாராணின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பையன்கிட்ட அதாவது பொண்ணுட்ட பையன்ட்ட என்ன சொல்லுவாங்க நீ தான்ப்பா உனக்கு தான் உலக வேலையெல்லாம் எல்லாமே செய்ய நினைப்பாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த சப் தப்பான ஒரு கான்செப்டை போட்டதுனால அது ரியாலிட்டி உலகத்தில் அவங்களால இல்லைங்கிற பட்சத்தில் வந்து ஒன்று அவங்க நான் ஏன் வாழணும்னு சொல்லி போட்டு நான் அதுக்கு தான் ஒரு வேர்டு கண்டுபிடிச்சோம் தற்கொலைங்கிற வேர்டு தவறு சுய கொலை செல்ஃப் கில்லிங் இப்போ ஒருத்தன் எப்போ ஒருத்தன் கொலை பண்ணுவான்னா ஒருத்தனை பிடிக்கல அப்படின்னா கொலை பண்ணுறான் அப்போ இவன் எப்படி இவன் ஏன் அவனை கொலை பண்ணுறான் இவனையே அவனுக்கு பிடிக்கல அதனால இவன் கொலை பண்ணிக்கிறான் இந்த வார்த்தையை சொன்னோம்னா தமிழ் அறிஞர்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க சுய குலைகிற வார்த்தையை மிகப்பெரிய அற்புதமான வார்த்தைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம்னா இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் ஹை சப்போர்ட்டிவாக அந்த குழந்தைகளுக்கு அதிகமான வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க ரியல் உலகத்தில் சாதிக்க முடியாது அப்போ வந்து எனக்கு இந்த வாழ்க்கை மோசம் சொல்லி ஒன்றும் அடுத்தவங்களை கொலை பண்ணுறாங்க இல்லைனா இவங்கள கொலை பண்ணிக்கிறாங்க இது ஒன்றும் அதுக்கடுத்து வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய தவறு என்னென்னா ஒரு பொண்ணு இருக்குது அல்லது பையன் இருக்குது ரெண்டு பேர்த்து நான் ஜென்ரலாக இல்லாமல் அதாவது ஜென்ரல் பேஸ்ட் இல்லாமல் ஜென்ரல் பேஸ்டில் சொல்கிறேன் பெட்ரோல் என்ன செய்வாங்கன்னா யாரோ ஒரு சைடு வந்து அதிகமாக வந்து செல்லம் கொடுக்குற பேரில் வந்து நீ செய்யலாம் கரெக்டு யூ ஆர் கரெக்டு யூ ஆர் கரெக்டுன்னு சொல்லிகிட்டே வந்துடுவாங்க இப்போ இவங்களுக்கு மாற்றமாக யாராவது செஞ்சால் பிடிக்காது அப்போ இப்போ இவங்களுக்கு பிடிக்காதுங்கிறது எப்போ தெரியுதுன்னா இந்த சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகிறப்ப பேரண்ட்டு வேலைக்கு போய் சொல்லுவாங்க அல்லது ஏதோ ஒன்று செய்ய சொல்லுவாங்க பிடிக்கலிங்கிற பட்சத்தில் வந்து என்ன ஆகிறனா நீ என்னுடைய வாழ்க்கையை கருதினு சூசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப ஆக்சுவலா எதுனால வருது இந்த சூசைடல்
பேரண்டல் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் குழந்தைகளை வளர்ப்பு முறையை பொறுத்தவரை வந்து தான் நினைக்கிறதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு யாரெல்லாம் சொல்லி வளர்த்துறாங்களோ அந்த குழந்தைகள் வந்து அழுத்தவங்க தவறுன்னு சொன்னால் ஏற்றுக்க முடியாது ரியாலிட்டியாக தன்னால் போராட முடியலன்னா ஏற்றுக்க முடியாது இதுதான் சுரி ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பெஸ்ட் உளவியல் அப்ரோச் அதனால தான் எங்களுடைய நிறுவனம் வந்து ட்ரூ பேரண்டிங் ஃபோரம்னு ஒன்று உருவாக்கியிருக்குது இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறது பாசிட்டிவ் பேரண்ட் ஸ்மார்ட் பேரண்ட் ஆனால் நாங்கள் உருவாக்கியது ட்ரூ பேரண்டிங் இப்போ லாஸ்ட் வீக் வந்து எங்களுடைய நிறுவனம் வந்து இன்னொரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்குது அதுக்கு பேர் டிஜிட்டல் பேரண்டிங் டிஜிட்டல் பேரண்டிங் அப்போ எங்களுடைய பேரண்டிங் ஸ்டைலை நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஒரு குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து ஒரு மூணு வயசு வரைக்கும் பேரண்ட் வந்து ஸ்மார்ட் பேரண்ட் அந்த குழந்தைகளுக்கு வயிற்று வலித்து அழிக்குதா அதில் ஏன் அழுகுதுன்னு ஸ்மார்ட்னஸ் இருக்கணும் இன்னைக்கு வந்து அந்த விஷயம் இல்லை செகண்ட் வந்து த்ரீ டு சிக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் அந்த குழந்தைகளுக்கு எமோஷனல் பாசிட்டிவாக கொடுக்கணும் செகண்ட் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்க்கு மேலே போயிட்டிங்கன்னா யூ மஸ்ட் பி ட்ரூ பேரண்ட் ட்ரூ பேரண்ட்னா இதை தப்பாக தப்புன்னு சொல்லணும் இதை ரைட்டு ரைட்டுன்னு சொல்லணும் இது ட்ரூ பேரண்டிங் சரி அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு குழந்தைகளுக்கு உடல் ரீதியில் மன ரீதியில் பாதிக்கப்பட்டுருதுன்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் பேரண்ட் தெரிபூட்டிக் பேரண்டிங்னு வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் தனிப்பனி கோர்ஸுமா எல்லாமே த்ரீ இயர்ஸ் ஒரு ஒரு கோர்ஸு த்ரீ மந்த் த்ரீ மந்த் த்ரீ மந்த் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து வந்து இப்போ சார் நான் எங்கள் ஃபேமிலியில் கிடையாது நான் வந்து ஒரு ஒரு தௌசண்ட் குரோரில் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்கேன் ஹண்ட்ரட் குரோரில் இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்கேன்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறது வந்து கார்பரேட் பேரண்டிங் எல்லாமே டிஃபர் ஆகும் சரி அதுக்கடுத்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கிறது எங்களுடைய டிஜிட்டல் பேரண்டிங் இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே இனிமேல் வரக்கூடியது வந்து ஆன்லைன் கன்சல்டிங் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் வரப்போகுது ஸோ அதில் வந்து டிஜிட்டலுங்கிறது வந்து ஒரு வாஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அதில் ஒரே ஒரு மினிமம் பர்சன்டேஜ் அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் எஜுகேஷன் அப்போ இதனால் நிறைய அடிக்ஷன் ஆகிறதுக்காக ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதால தான் நாங்கள் இதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்த நான் சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நம்மளுடைய எந்த எந்த காலகட்டத்தில் வாழ்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப அவங்களுடைய டிஎன்ஏ வந்து மாறியிருக்கும் அந்த டிஎன்ஏவை வந்து முறைப்படுத்துறதுக்கு வந்து வேற மெனிமோர் மெஷர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து பார்க்கல வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற அதாவது டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு டென்னில் வந்து பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாமே வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா ஆல்ஃபா ஜென்ரேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ஜென்ரேஷனுடைய கேரக்டர் வந்து நிச்சயமாக நிறைய மாற்றங்களோடு மாறி இருக்குது ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸுமே வந்து அவங்களுடைய ஜென்ரேஷன் அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் வயசு வந்து அவங்க மாறிட்டு இருக்காங்க அதை மாற்றி அமைக்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அதே மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷன் டூ தௌசண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மில்லேனியம் சொல்லுவோம் டூ தௌசண்ட்ல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய கேரக்டர் பேரண்டோடைய கேரக்டர் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு ஸோ ஏச ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு பேருமே செய்ய வந்து இந்த ஜென்ரேஷனுடைய விஷயத்த வந்து முழுமையாக நம்ம சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அப்படி சொன்னால் மட்டும்தான் அவங்களால அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியும் பல பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா தனக்கு கிடைக்காது தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு கிடைத்தா போதும்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய உளவியல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருது அதனால தான் நாங்கள் அதை கொண்டுவருக்காக வந்து எம்எஸ்கே டிஜிட்டல் லைஃப் வெல்னஸ் டிஜிட்டல் லைஃப் வெல்னஸ்னே ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இதெல்லாம் எதுக்கு உங்கள் சொல்கிறோம்னா இப்படி எல்லாம் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எங்களுக்கு விளம்பரம் தேவையே கிடையாது ஏன்னா எங்களுக்கு விளம்பரம் பார்த்து வரக்கூடியவங்களா வரவே மாட்டாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த சொசைட்டிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் நிறைய இருக்குது ஒன்று விஸ்காம் இன்னொன்று வந்து சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட் மேடம் கேட்ட சின்ன ஒரு கேள்விக்கு நிறைய ஆன்சர் சொல்லிட்டோம் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் நிறைய கேட்கலாம் என்னென்னா முதல்ல வந்து மைண்ட் என்ன வேலை செய்யணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன வேலை செய்யுது இந்த டெஃபினேஷன்லாம் அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து நிறைய எங் சைக்காலஜி ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் எங்களோட அசோசியேட் பண்ணி நாங்கள் உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் மைண்ட் என்ன வேலை செய்யணும் நீங்கள் யார்ட்டு வேணும் கேளுங்க யாருக்காவது தெரியுதான்னு பாருங்கள் யாருக்கும் தெரியாது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா எங்களுடைய எம்எஸ்கே தியரி படி எங்களுடைய தியரி நிறைய வருஷன்ஸ் இருக்குது அமேசானில் மூணு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு புக்கு போட்டிருக்கோம் இந்தியாவில் முதல்ல உள்ள டிராஃபிக் சைக்காலஜி உருவாக்கணும் நாங்கள் தான் சரி இப்போ வந்துடுவோம் மைண்ட் என்ன வேலை செய்யுதுன்னா நாலு
அதே மாதிரி உங்களை திட்டினா உடம்பு வேகுதா இல்லையா ஹலோ ஸ்டூடெண்ட் ஆர் டீச்சர்ஸ் உங்களை யாராவது வேகமாக திட்டினா என்ன ஆகுது உங்களை கண்டுபிடியாக திட்டிட்டான்னு வச்சுக்கல உங்களுக்கு ஒன்றும் வேர்க்கும் ஒரு சிலர் வந்து உடம்புல விறுவிறுன்னு ஏற்படும் வேலைக்கு போயிட்டு வெறும் பதினெட்டு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சேலரி கொடுக்குறாங்க அந்த பன்னெண்டு ரூபா சேலரி வந்து அவன் சக்ஸஸ் ஆக வரைக்கும் அதுக்குள்ள வேலை கிடைக்கலன்னு நான் செத்து போயிடும்னு சொல்கிறான் இன்னைக்கு வந்து டீச்சர்ட்ட அவன் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த வெளி உலகத்தில் போகிறப்ப சாப்பாடு மூட்டையை வந்து வெளியில் கட்டிட்டு போக வேண்டியிருக்கு நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுங்க சாப்பாடு வீட்டில் சாப்பாடுறத வந்து யாரெல்லாம் வேணான்னு சொன்னாங்களோ இன்னைக்கு ஸ்விக்கியில் போய் நான் சாப்பாடு வீட்டு வீட்டு சப்ளை பண்ணு சொல்கிறாங்க ஏன்னா உங்களை ஏமாத்திடலாம் அவங்க அப்பா அம்மா ஏமாத்திருக்கலாம் அதாவது டீச்சர் ஏமாத்திக்கலாம் அவங்க பேரண்ட் ஏமாத்திக்கலாம் பட் இய நெவர் டிசப்ஷன் இன் த வேர்ல்டு அது பண்ணவே முடியாது அப்போ என்னென்னா இவங்க இப்போ உங்ககிட்ட வில்லனாக காமிச்சிட்டு அங்கே போய் ஏமாந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கெமிக்கலில் கெமிக்கல் கொடுத்து பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து ரெமெடியல் கொடுத்து தான் பண்ண முடியும் அதனால் வந்து எந்த மனிதனுக்குமே வந்து கெமிக்கல்னால் வரக்கூடியது வந்து அது மேனுஃபேக்சரிங் ஏரர் அது பர்த்லேயே வரக்கூடிய தெரிஞ்சு போயிடும் இடையில் வரக்கூடியது வந்து ஆக்சிடென்ட்டு அப்போ ஆக்சிடென்ட்டாக வருதுன்னா என்ன இன்சிடென்டல் அதாவது இன்சிடென்ட் ஈவெண்ட் பேட் ஆக்சிடென்ட்டாக தான் இருக்கும் அதுதான் அதனால அவர்களுக்கு தான் இந்த அனாலிசிஸ் வந்து தேவை அதே மாதிரி மென்டலா பிறந்ததுல இருந்தே இருப்பான் அது வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சில குழந்தைகள் வந்து ஆர்டிசம் பேசா இருக்கலாம் அப்புறம் பிரக்சில் எக்ஸின்ட்ரோம் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இதுல வந்து நிறைய கேட்டகரிஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்துல ஒண்ணு இருக்கும் அது வந்து நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பிரெயின் டிசார்டர் தான் மைண்ட் டிசார்டர் இஸ் பிஹேவியர் பேஸ்டு ஹெல்த் பேஸ்டு எஜுகேஷன் பேஸ்டு ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட் வேணா இதை நோட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ரெஃபரல்காக அதாவது சொல்ற டூ தௌசண்ட் டென் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஜென்ரேஷன் ஆல்ஃபான்னு சொல்றோம் டூ தௌசண்ட் ஜென்ரேஷன் டூ தௌசண்ட் டென்ல பிறந்த குழந்தைகள் வந்து ஜென்ரேஷன் ஆல்ஃபான்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் டு டூ தௌசண்ட் நைன் வந்து ஜென்ரேஷன் ஜட்னு சொல்றோம் நைன்டீன் எயிட்டி டு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வந்து மிலேனியம் சொல்றோம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு அதே மாதிரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டு நைன்டி சிக்ஸ்ட் ஃபோர் பேபி மூமர் பேபி பூமர்ஸ் அதே மாதிரி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சைலண்ட் ஜென்ரேஷன் அதே மாதிரி நைன்டீன் ஒன் டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து கிரேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதே மாதிரி எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ டு நைன் தௌசண்ட் அதாவது நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் லாஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இருக்கிறது வந்து அநேகமாக வந்து உங்களுடைய பர்த் டேட் வந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜென்ரேஷன் எக்ஸ் எயிட்டிலிருந்து எயிட்டியில் நீங்கள் இருந்து நைன்டி ஃபைவ் குள்ளே இருந்தீங்கன்னா மில்லேனியம் ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜென்ரேஷன் எக்ஸ் ஸோ இவங்களுடைய கேரக்டரு இவங்களுடைய ஜெனட்டிக்கல்ஸு எல்லாமே மிஸ்மேட்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை மாத்திரம் தான் நாங்கள் ஜெனட்டிக்கல் டிஎன்ஏ தெரப்பின்னு வச்சுருக்கோம் டிசைர் நச்சரிங் ஆக்டிவிட்டினு ஒரு தெரப்பியே கோர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ அதனால் இந்த சைக்காலஜி பற்றி நிறைய சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு வந்து சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்கு ஆனால் அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு ஃபீல்டில் போய் பார்த்தா தான் தெரியும் இன்னொரு பெரிய பேட் நியூஸ் என்னென்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஒரு காலேஜில் வந்து நாற்பது ஸ்டூடெண்ட் சைக்காலஜி படிக்கிறாங்கன்னா இந்த ஃபீல்டுக்கு வர்றது ஒருத்தர் தான் வர்றாங்க பெண்களை பொறுத்தளவுக்கு உடனே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க ஆண்களை பொறுத்தளவுக்கு ஐயோ இந்த பொழப்ப வேண்டாம் அப்படின்னு வேலை வேலைக்கு போயிடறோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஸ்டடீஸை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாதுமா அதே மாதிரி உங்களுக்காக மேடம் சொன்னாங்க கிளினிக் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உங்களுடைய அவினாசி யூனிவர்சிட்டிக்காக என்ன சப்போர்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள் பண்ணிடுறோம் அது உங்களுக்கு இன்னொரு ப்ரிவிலேஜஸ் நான் கொடுத்துட்றேன் எங்கள் மேடத்திட்ட வந்து நீங்கள் எவ்வளோ கன்சன்ஷன் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் எங்கள் டீம் மூலமா கொடுத்துருமா இவங்க எப்போ கேட்டாலும் இவங்க கொடுத்துருக்கவே சொல்லிட்டேன் பல பெண்கள் இப்ப நீங்க வந்து ஏன் உங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அடுக்கணும் நீங்க ஒருத்தர் நல்லா ஆயிட்டீங்கன்னா நூறு பேருக்கு இப்படி ஒன்று சொல்ல முடியும் பல பெண்கள் வந்து இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்றேன் நாங்க வந்து அடிக்ஷன் தெரப்பின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா டி அடிக்ஷன் இப்ப மூணு நாங்க மூணு விதமான அடிக்ஷன் வச்சிருக்கோம் தெரப்பி வச்சிருக்கோம் ஒண்ணு சப்சன்ஸ் அடிக்ஷன் அது ஆல்கஹால் அடிக்ஷனா இருக்கலாம் ட்ரக
எங்கிட்ட அந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸே இருக்குது நாங்க வந்து எங்கிட்ட லவ் பண்ணி வர்றப்ப ஸ்டூடெண்ட் வந்து சொல்றாங்க இதை பண்ணக்கூடாதுமான்னு சொன்னா கேட்கவே இல்லை பண்ணி மூ அஞ்சு வருஷத்துல வந்து டைவர்ஸ் ஆகி தனித்தனியா கஷ்டப்படையில வந்து சார் நீங்க அப்பவே நான் ரெண்டு அப்ப அப்படி சொல்லிக்கலாம்ல சார் அப்படிங்கிறாங்க ஏமா நான் வேணும் ஒன்று அடிக்க முடியும் இல்லை சார் நீங்கள் என்ன சார் சொல்லி தான் நான் அப்பவே கேட்டுருக்கோங்கிறாங்க அதனால வந்து இப்போ அடுத்த ஒரு கேள்வி வைக்கலாம் லவ் பண்ணுறது தப்பா கரெக்டு அப்பா அம்மா யாருக்குமே இல்லை அனாதியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக லவ் பண்ணணும் அதில் வந்து தப்பே கிடையாது ஆனால் அவன் வந்து உன்னை கொண்டு யுத்து 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 போட மாட்டானான்னு பார்த்துக்கணும் இதே நிறைய இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு இருபது கேஸ் நாங்கள் லவ் போயிட்டு எங்கிட்ட வரக்கூடியவங்களும் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால ஸ்டூடெண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் என்ன யாராவது லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்டீங்கன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவங்க ரூட்டு கொண்டு போயிடுவாங்க அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் ச கேர்ள்ஸுக்கு முறையில் வந்து ப்ரிவென்டிவாக இருக்கிறது இட்ஸ் அ பெட்டர் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த டிசார்டர் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே ஒரு ஒரு டூ மினிட் வந்து ஒரு டூ மினிட் எங்கள் மேடத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவங்க தான் ஹலோ குட் ஆஃப்டர்நூன் ஐ எம் சைக்காலஜிஸ்ட் பிரியா நான் உங்கள் உளவியல் சகோதரி நான் உங்கள் உளவியல் சகோதரி நான் ஜஸ்ட் கால்னே ஒரு நிறுவனம் நிறுவி அது நடத்திட்டு இருக்கேன் பெண்களுக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இமீடியட்டாக ஒரு கால் பண்ணி ஜஸ்ட் காலில் கூப்பிட்டு இமீடியட்டாக சொல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம் ஃபர்தராக அவங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் ஒரு கோர்ஸில் வந்து அவங்கள அவங்கள க்யூர் பண்ணிக்கலாம் இது பெண்களும் பெண் குழந்தைகளுக்குமாகவே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஃபோன் நம்பர் வேணால் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் தொண்ணூற்றி மூணு அறநூற்றி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இப்போ பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் வந்து நிறைய பாதிப்படைஞ்சிட்டு வர்றாங்க எங்கே போய் என்ன தீர்வு கிடைக்கும் தெரியாமல் தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டையும் ஃபேமிலிக்கிட்டையும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி ஃபேமிலிக்கிட்டையும் சொல்ல முடியாமல் வெளியில் போய் இன்னொரு த்ரூ போகிறப்ப அது ஒரு பெரிய சர்க்கிளாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு நிறைய ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது வந்து சொல்யூஷன் கிடைக்கிறது இல்லை இது எப்போ அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கலாம் லாஸ்ட் எஜ்ஜில் தன்னைய முடிச்சுக்கணும் தான் ஒரு சூசைட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற போகிறப்ப தான் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வருது அப்போ நீங்கள் ப்ரீவியஸாக ஸ்டார்டிங்லேயே ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு சைடோ உங்கள் ஃபேமிலி சைடோ யாருக்கு இருந்தாலும் இப்படி ஒரு நிறுத்துதுன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து அவங்க வெளியில் வர்றதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கும் நாங்கள் நிறைய இது பண்ணிட்டுருக்கோம் தேங்க்யூ சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க முடியாத கஷ்டம் தன்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ற ஏக்கம் அதிகமான பயம் தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம் எஸ் கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூத்தி மூணு அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன்